আপনাদেরকে স্বাগত আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে সেটা হচ্ছে ফ্রিমেশন ইলুমিনাতি এবং দজ্জাল আমি দেখেছি অনলাইনে অনেকে বলছেন যে আসলে ইলুমিনাতি হচ্ছে শয়তান উপাসনা এই বিষয়ে আমার একটু ভিন্ন মত আছে আমি সেটাই আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব আমি যখন আপনাদের সামনে এখন কথা বলবো আমি রেফারেন্স দিয়ে দিয়ে কথা বলবো এবং আপনারা ধৈর্য সহকারে আমার কথা শুনবেন কারণ আমি যখন কথাগুলো বলবো আমাকে বারবার আমার স্ক্রিনে আমি অনেকগুলো নোট করে রেখেছি সেই নোট থেকে আমাকে আপনাদেরকে বলতে হবে কারণ আপনারা তো সেগুলো আবার চেক করে দেখবেন ক্রস চেক করে দেখবেন যে আমি যা বলছি তা কতখানি আপনারা একমত হন ইলোমিনাতি কখন কোথায় কিভাবে শুরু হয়েছিল এবং এটা কি দজ্জাল কি না সেটা হচ্ছে আমাদের আলোচনা এবং ফ্রি মেশিন এরা কারা দজ্জালের ব্যাপারটা আগে বলা যায় দজ্জাল ইসলামে আমরা দজ্জাল সম্পর্কে জানি এবং দজ্জাল বা আল মসি আল দজ্জাল পরাজিত করবেন এবং বুখারি হাদিস থেকে আমরা আমরা জানতে পারি যে রসুল্লাহ বলেছেন যে তিরিশ বার দরজাল আসবে এবং জজ্জাল এসে ইসলামের সঙ্গে যুদ্ধ হবে এবং দরজাল পরাজিত হবে দরজালের একটি চোখ আছে এরকম এক চোখা হবে এরকম ব্যাপার আমরা জেনেছি হাদিস থেকে কোরআনে একেবারে ডাইরেক্ট দরজালের কথাটি আসলে নেই পরোক্ষভাবে অনেকেই তফসির করে ইন্টারপ্রিটেশন করে এটা দরজাল আবির্ভাব ইসার ইসলামের সাথে আল্লাহর এই কনভার্সেশনের মাধ্যমে দরজাল আবির্ভাব ইত্যাদি অনুমেয় কিন্তু ডাইরেক্টলি একেবারে প্রত্যক্ষ ভাবে দরজালের বিষয়টি ওরা আনে নেই এটা আপনাদের জানা প্রয়োজন আছে সাল্লাম বলেছিলেন যে দরজাল আসবে এবং দরজাল চল্লিশ দিন করে থাকবে চল্লিশ দিন এবং এটার হিসাবটি আমার কাছে খুব একটা স্পষ্ট নয় তবে হিসাবটি যা জানলাম হাদিস থেকে সেটা হচ্ছে চল্লিশ দিন ভিতরে প্রথম একদিন এক বছর এরপর দিন এক মাস এরপর তিন সাত দিন আর বাকিরা নর্মাল বাকি দিনগুলো নর্মাল এই হিসাবে চল্লিশ দিন দরজাল থাকবে এবং দরজালের আসার আগের কিছু লক্ষণ দরজাল মক্কা এবং মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না কখনো মক্কা এবং মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না সমাজে কিছু পূর্ব লক্ষণ দেখা দিবে অর্থাৎ কেমতের আগে যখন ইসা ইসলাম আসবেন দুনিয়া শান্তি বিস্তার হবে দরজাল পরাজিত হবে এবং এই দরজাল আসার আগে যে সকল লক্ষণগুলো দেখা দিবে সমাজে এর ভিতরে কতগুলো লক্ষণ আছে যেমন মানুষ নামাজ রোজা বন্ধ করে দিবে বন্ধ বন্ধ হয়ে যায় মাছ রোজা মানুষ ডিজনেসিতে বা অসুস্থায় প্রচুর লিপ্ত হয়ে যাবে মানুষ মিথ্যা কথা বলা এবং ফলস যে কার্যক্রম করা এটা তাদের একটা নর্মাল বিহেভিয়ারে পরিণত হবে এবং তারা দুনিয়াবি কাজে কাজকে দুনিয়াবি গেমকে বা অর্জনকে বেশি অগ্রাধিকার দিবে পরজগৎকে তেমন মূল্য আর দেবে না এবং আইন করে ঘুষ নেওয়া এবং সুদ নেওয়া এটা অনেকটা বলতে পারেন সোসাইটিতে গ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে আইন করে হোক বা ইনস্টিটিউশনালাইজড প্রাইমারি যেটাকে বলে যে আপনারা এখানে একটা কিছু কাজ করবেন আপনাকে ঘুষ দিতেই হবে আপনি জানেন একটা ইনস্টিটিউশনালাইজ ঘুষ যেটাকে বলে সেটা হয়ে যাবে এটা পরিণত হবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে প্রচুর খাদ্যাভাব দেখা দিবে মানুষের মধ্যে লজ্জাবোধটা থাকবে না লজ্জাবোধ পুরেই যাবে কাপড়ে চোখে বলুন সবভাবে বলুন মানুষের লজ্জাবোধ আর কিছু থাকবে না মানুষ শয়তান উপাসনা প্রচুর বাড়িয়ে দিবে এবং বয়স্ক লোকদের প্রতি বা যারা বয়স আপনাদের চাইতে বড় তাদের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা বোধ আস্তে আস্তে নষ্ট হবে এবং মানুষ শুধু শুধু মানুষ একে অপরকে খুন করাটা কোনো ব্যাপারই থাকবে না দেখা যাবে যে অযথা কোনো কারণ ছাড়াই মানুষ কোনাকুনি করবে এগুলো হচ্ছে কিছু পূর্ব লক্ষণ জসুল্লাহ ইসলাম যেগুলি বলে গেছেন আজিজ থেকে আমরা তা জানি 
আমরা আরো লক্ষ্য করেছি ইসলাম বলেছেন যে সকল নবী দরজালের সম্পর্কে আমাদেরকে ওয়ার্নিং দিয়ে গেছেন এটা আমরা হাদিস থেকে জানতে পারি যে সকল নবী দরজাল সম্বন্ধে ওনারা আমাদেরকে মানুষদেরকে যুগে যুগে সাবধান করে গেছেন এবং আমরা দেখি যে বাইবেলেও খ্রিস্টান ফেইথেও অ্যান্টি ক্রাইস্ট ব্যাপারটি আছে এবং জিউস বা ইহুদি ধর্মেও আর্মিলাস সেটাই আসলে ওদের দরজাল যেটাকে বলে সেটা আর্মিলাস সেটাও আমরা আসলে দেখতে পাই এখন আসুন যে দাজ্জাল এর সাথে কেন আমরা মিলাচ্ছি এই ইলুমিনাতি বা ফ্রি মেসিনে মূলত এক চোখের ব্যাপারটি এবং তারা সিক্রেটিভ এবং তারা সহায়তা উপাসনা করে কারা কি করে এগুলো মানুষ ঠিক জানে না ইত্যাদি এটি হচ্ছে সাধারণত ধারণা কোরআনে আহ ইভিল আই যেটাকে বলে অর্থাৎ কুন অচল যেটা বা অভিশপ্ত দৃষ্টি সেটা বলা আছে সে সম্বন্ধে সাবধান করা আছে আটষট্টি নম্বর সুরা সুরা কালামে একান্ন বাউন্ন নম্বর আয়াতটি পড়লে এ বিষয়ে আপনারা জানতে পারবেন অর্থাৎ নজরে তাদ কারো নজরে আপনার দৃষ্টিতে আপনার আহ ইমান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এটা কোরআনে আপনারা বিশেষ করে সুরা কালামের যা বললাম একান্ন বাউন্ন নম্বর আয়াতটি আপনারা পড়ে নেবেন রসুল্লাহ সাল্লাম সুরা কাফের প্রথম দশটি এবং শেষের দশটি আয়া তুমি পড়ার জন্য বলেছেন এই তার জাল থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং উনি বলে গিয়েছিলেন যেটা বিশ্বাস করতে হবে এবং এটা হাদিসে বিশ্বাস করতে হবে এবং উনি একজন সাহাবার কাজে হাত রেখে বলেছিলেন তুমি যেমন আমার সামনে এখন বসে আছো এটা যেমন সত্য দরজা লাগবে এটাও সত্য তাহলে মুসলমান হিসেবে হাদিস বিশ্বাস করলে আপনাকে দরজালে আসবে এটা বিশ্বাস করতে হবে এক চোখের ব্যাপারটা ইতিহাসে অনেক আমরা জেনেছি অনেক মিথোলজিক্যাল ক্যারেক্টার আমরা এক এক চোখের ব্যাপারটি আমরা দেখেছি এক চোখে সেটার আবার ভালো আছে খারাপও আছে যেমন সাইক্লোপস যে মিথোলজিক্যাল ক্যারেক্টার তারও আবার এক চোখ ছিল এরকম আমরা দেখেছি তবে আমাদের মুসলিম মুসলিমদের ইতিহাসে আমরা এই দাজ্জালের ব্যাপারটি হাদিসে পেয়েছি জিউসদের ভিতরে কালচারালি এটা সপ্তম শতাব্দী থেকে সাল্লামের আবির্ভাবের ওই সময়কালের সময়ে এটা বেশি প্রচলিত হয়ে পড়ে ওই অঞ্চলে আহ আগে বললাম কোরআনের ডাইরেক্ট দাজ্জালের ব্যাপারটি ডাইরেক্ট স্পষ্ট দাজ্জালের ব্যাপারটি নেই আসলে দাজ্জাল শব্দের অর্থ মৌলিক শব্দের অর্থ অর্থটি দাঁড়াচ্ছে যে আপনাকে ধোকা দিবে ধোকা দানকারী এটা হচ্ছে দাজ্জাল ইলুমিনাতি ব্যাপারটি কোথেকে এলো ইলুমিনাতি আসলে শুরু করেছিলেন ওনার নাম হচ্ছে উনি আসলে জার্মানে উনি জন্মেছিলেন এবং ওনার আহ জন্মেছিলেন উনি সতেরশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে ছয় ফেব্রুয়ারি এখন মৃত্যুবরণ করেছেন আঠারোই নভেম্বর আঠারোশো তিরিশ উনি একজন জার্মান ফিলসফার ছিলেন একজন জার্মান দার্শনিক ছিলেন এবং উনি জন্মেছিলেন জার্মানির বেভারিয়া শহরে বেভারিয়া শহরে জার্মানিতে বেভারিয়া শহরে জন্মে উনি খুব যুক্তিতে বিশ্বাস করতেন উনি যুক্তিবাদীতায় বিশ্বাস করতে করতেন উনি ওনার যে পালক পিতা ছিল পালক পিতা তারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং পালক পিতা নাম ওনার পালক পিতা আবার ফিলসফার রাশনালিস্ট ফিলসফার খ্রিস্টান ওলফ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এখন উনি মূলত যে বিষয়গুলো উনি বিশ্বাস করতেন সেটা আপনাদের কাছে আমি একটু তুলে ধরার চেষ্টা করছি উনি এই ইলুমিনাতের প্রতিষ্ঠাতা ইলুমিনাতে একটি সিক্রেট সোসাইটি এবং উনি আহ যেগুলি বিশ্বাস করেছেন বলছে সেকুলারিজম অর্থাৎ ধর্ম নিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করতেন এবং এখানে সেকুলারিজম অবশ্য উনি যে অর্থে সেকুলারিজম বিশ্বাস করতেন ওটা হচ্ছে কোন অর্গানাইজ রিলিজিয়নে উনি বিশ্বাস করতেন শুধু সেকুলারিজম রাষ্ট্রক্ষেত্রে নয় কোন অর্গানাইজড রিলিজিয়ন যেমন ধরুন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান বৌদ্ধ আহ ইত্যাদি ইহুদি এই সকল কোন অর্গানাইজ রিলিজিয়নে উনি বিশ্বাস করতেন না এবং ওনার ইলামিনাতিরা বিশ্বাস করে না এটাই হচ্ছে ইলামিনাতির প্রথম শর্ত এবং আর হচ্ছে ন্যাশনাল থট তারা সব সময় যুক্তিবাদিতার উপরে নির্ভর করে এরা চলবে এটা এটা হচ্ছে ইলামিনাতির আরেকটি পরিচয় 
আরেকটি ব্যাপার আরো কিছু কিছু বিষয় আছে তো এটাই এই দুটি হচ্ছে মেইন তো উনি ফ্রি মেসন আরেকটা সিক্রেটিভ গ্রুপ ফ্রি মেসেনরা দেখবেন আপনি যদি ফ্রি মেসন ব্যাপারে গবেষণা করেন যে ফ্রি মেসেনরা ওরা ওদের অনুষ্ঠানাদির বিভিন্ন পর্যায়ে আছে আপনি যখন ওদের সঙ্গে জয়েন করবেন ওরা বিভিন্ন পর্বে ধাপে 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 আপনারা উঠতে থাকবেন শাড়ি শাড়ি বিয়ে বিয়ে উঠতে থাকবেন তারা তাদের কিছু শর্ত আছে পূর্ব শর্ত আছে ফ্রি মেসেনে যুক্ত হতে হলে কিছু পূর্ব শর্ত আছে ফ্রি মেসেন আপনাকে একটি কোন একটা ক্রিয়েটারে আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে যে সবকিছু একজন ক্রিয়েটার আছে এটা এটা হচ্ছে একটা ফ্রি মেসেনে জয়েন করার একটি পূর্ব শর্ত তবু যদিও ফ্রি মেশনের ভিতরে আবার দু তিন ধরনের ভাগ আছে তবে মূলত ফ্রি মেশনের জয়েন করতে হলে আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে যে ফ্রি মেশন ওরা একটি সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করবে এবং ফ্রি মেশনের যারা জয়েন করে তারা বিভিন্ন ধাপে অগ্রসর হয় তারা সাধারণত দেখা গেছে ওয়ার্ল্ডে যারা ফ্রি মেশনে বিশ্বাস করে তারা সাধারণত দানশীল হয় অনেক দানশীল হয় আর ফ্রি মেশনের ওদের ভিতরে ভ্রাতৃত্ব বলে এটাকে ফ্র্যাটার্নিটি ইলিমিনেতে যেমন ভ্রাতৃত্ব আছে ফ্রি মেশনে যেমন ভ্রাতৃত্ব আছে এবং ফ্রি মেশনে আপনি মাস্টার লজ হবেন মাস্টার লজ যেমন হচ্ছে লজের মাস্টার হবে লজ ওরা হচ্ছে বিভিন্ন যেমন আমাদের মন্দির আছে মসজিদ আছে ওরা যেখানে মিলিত হয় ওগুলোকে লজ বলে এলাকায় লজ বলে এগুলোকে এগুলো যেমন আমি কি আজকে এর আগের ভিডিওতে যখন আপনাদেরকে জানালাম আজকে আমি ফ্রি মেশিনের ব্যাপারে কথা বলবো এবং ইমার্জেন্সির ব্যাপারে তখন আমি একটি মাস্টার লজের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম আপনি সে দেখেছেন পিছনে ফ্রি মেশিনের সাইন অতএব আমি ওখানে দিয়ে যাওয়ার সময় আমি প্রায় এই ফ্রি মেশিনের লজ কয়েকটা দেখেছি আমি আমেরিকাতে ফ্রি মেশিন লজ দেখেছি ব্রিটেনে দেখেছি আমি বিশ্বের অনেক জায়গায় ফ্রি মেশিন লজ আমি দেখেছি অতএব এবং ফ্রি মেশনদের সাথে আমার কথাও হয়েছে এক দুবার আমি তাদের সঙ্গে যে একবার কথাও বলেছি ফ্রি মেশন এবং ইলুমিনাতির ভিতরে কিছুটা পার্থক্য আছে এই অ্যাডাম ওয়েশাম যিনি ইলুমিনাতির প্রতিষ্ঠাতা এবং উনি ইলুমিনাতি ইলুমিনাতি উনি শুরু করেছিলেন সতেরোশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে উনি ফ্রি মেসে ইলুমিনাতি শুরু করেছিলেন সতেরোশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে ইলুমিনাতি এবং ফ্রি মেশনের ভিতরে কিছুটা পার্থক্য আছে কিছুটা পার্থক্য আছে তবে আহ ফ্রি মেশনের আসলে এদের বিশ্বাসটি কি এ ব্যাপারে তারা স্পষ্ট নয় তারা অনেক সাইনে বিশ্বাস করে সবকিছু তারা সাইন অনেক সাইন তারা শেখে ওভার দ্য ইয়ার্স তারা সাইন শেখে আর ফ্রি মিশনে ফ্রি মিশনের অনেক কিছু আছে যেগুলো শিখে অর্থাৎ তাদের আলটিমেটলি যখন আপনি লেভেল বাই উপর উঠতে থাকবেন তখন আপনাকে অনেক সময় অনেকগুলি প্রোগ্রামে চোখ বেঁধে আপনাকে অনেক কিছু শোনাবে বা অনেক অনেক কিছু আপনার সামনে হবে আপনি জানবেন না এবং কিছু কিছু প্রোগ্রাম মানুষের জন্য উন্মুক্ত থাকে মানুষ দেখতে পারে এবং অনেকগুলো আছে যেগুলো আপনি দেখতে পারবেন না এবং আপনাকে প্রমিস করতে হবে যে আপনি যখন ফ্রি মেশনের একটি ধাপে উঠে যাবেন তখন ফ্রি মেশনের সিক্রেটটি কি সেটা আপনি কারোর সাথে শেয়ার করতে পারবেন না অনেকে আছে যারা ফ্রি মেশন যারা ফ্রি মেশনে মানে বিশ্বাস করে এবং বলে যে তারা এক্স ফ্রি মেশন ছিল অনেকে আমি পেয়েছি যেরকম যে তারা বলে যায় তারা একসময় ফ্রি মেশন ছিল এবং ফ্রি মেশন এর অনুষ্ঠানে সেই এমন কিছু দেখেছে যেমন একজন ক্যানাডিয়ান ভদ্রলোক উনি একজন খ্রিস্টান উনি ওনার একটা একটি টিভি প্রোগ্রামে উনি এখন মারা গেছেন ক্যানাডিয়ান কিউবেকের উনি মারা গেছেন উনি বলেছিলেন যে উনি এক্স ফ্রি মেশন এবং উনি এখন একটি ফ্রি মেশন এর প্রোগ্রামে উনি ওনার মৃত প্যারেন্টসদেরকে অভিভাবককে উনি স্বচক্ষে দেখে দেখেছিলেন উনি ওনার নিজের পিতা মাতা যিনি মারা গেছে তাদেরকে উনি ওই প্রোগ্রামে স্বচক্ষে দেখেছিলেন এটা অত্যন্ত অবিশ্বাস একটি ব্যাপার তবে উনি নিজে বলেছিলেন যে উনি এটা দেখেছেন এবং তারপরে আহ উনি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন মনে করছেন এটা শয়তান উপাসনার একটি কেন্দ্র তাই উনি ফ্রি মেশন থেকে সরে এসেছিলেন এবং আবার যিশু যিশুতে বিশ্বাস করেছেন খ্রিস্টান আবার তবা করে উনি খ্রিস্টান হয়েছেন ইত্যাদি ওনার কথাবার্তা শুনেছে কিন্তু ফ্রি মেশনরা আসলে এভাবে তারা কাজ করে বলে আসলে কোনো প্রমাণও নেই আবার এটাকে ডিসপ্রুভ করা যাবে তাও না কিন্তু ফ্রি মেশন তারা একটা সিক্রেট বহন করে এটা সত্য ইলুমিনাতের এই প্রতিষ্ঠাতা অ্যাডাম ওয়েশাম 
সতেরোশো ছিয়াত্তর সালে উনি ইলিমিনিতে প্রতিষ্ঠা করার পরে উনি ফ্রি মেশিনে ঢুকেছিলেন ফ্রি মেশিন গোষ্ঠীতে যেটা আর একটি সিক্রেট সিক্রেট অর্গানাইজেশন উনি ঢুকেছিলেন ঢুকে উনি বেশি দিন থাকতে পারেননি উনি ওখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন কেউ কেউ বলে উনি এটার যেটা মেম্বারশিপ ফি ওটা উনি কন্টিনিউ করতে পারেননি কিন্তু ওখান থেকে ফ্রি মেশিন থেকে উনি আবার অনেক সদস্য নিয়েছিলেন সতেরোশো চৌরাশি সালে অর্থাৎ ওনার এই ফ্রি মেশিন শুরু করার আট বছরের ভেতরে ওনার শহরে এটাকে ব্যান করে দেওয়া হয় এবং ওখান থেকে উনি অর্থাৎ সুইজারল্যান্ড হয়ে উনি যতটুকু জেনেছি উনি ফ্রান্সে গিয়ে ওনার আর কোনো কার্যালয় খবরাদি পাওয়া যায়নি অর্থাৎ ইলুমিনাতির এরপরে আর আজ পর্যন্ত কোন স্পষ্ট প্রমাণাদি পাওয়া যায় না যে কে ইলুমিনাতি এলুমিনাতির কাজ কার বা কি ফিলুমিনাতিরা কোথায় আছে ওনারা কার কার কারা কারা ওদের সদস্য আজ পর্যন্ত সতেরোশো চৌরাশি সালের পর থেকে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ ইলুমিনাতির পাওয়া যায়নি ইলুমিনাতির কতগুলো সাইন আছে যেমন এরকম স্কোয়ার একটা এরকম একটা সাইন থাকে ইলুমিনাতির তো সেটি আপনারা দেখবেন যে এরকম একটা সাইন থাকবে সেটা হচ্ছে ইলুমিনাতি সাইন এবং ইলুমিনাতির ক্যাথলিক চার্চ ইলুমিনাতিকে আসলে শয়তানের কাজ অ্যান্টি ক্রাইস্ট বলে ঘোষণা দিয়ে ইলুমিনাতির কাজ যদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বিশেষ করে ক্যাথলিক বিশ্বে এটা নিষিদ্ধ হয়ে যায় ফ্রি মেশিনারিও আসলে অনেক দেশেই বিশেষ করে ক্যাথলিক বিশ্বে ফ্রি মেশিনারিটাকেও আসলে তেমনটা ভালো চোখে থাকা হয় না ফ্রি মেশিনারি আর ক্যাথলিকের মধ্যে পার্থক্য যেমন ফ্রি মেশিনারি সদস্য কারা এটা আমরা জানতে পারি মোটামুটি জানতে পারি যে কারা কারা ফ্রি মেশিনারি লজের সদস্য কারা কারা ফ্রি মেশিন ছিলেন এগুলো আমরা জানতে পারি ফ্রি মেশিনরা ওরা ধর্মে বিশ্বাস করবে কি করবে না সেটা হচ্ছে বড় কথা হচ্ছে ইলুমিনাতিরা ধর্মে বিশ্বাস করে না সিকুলারিজম হান্ড্রেড পার্সেন্ট কিন্তু আপনার ফ্রি মেশিনদের ভিতরে একটা শর্ত হচ্ছে তারা কোনো ধর্ম নিয়ে তাদের ওই লজে আলোচনা নিষিদ্ধ কোনো ধর্মের ব্যাপারে আপনারা আলোচনা করতে পারবেন না কোনো রাজনীতির ব্যাপারে আপনি আলোচনা করতে পারবেন না এটা ফ্রি মেশিনের লজের একটি শর্ত কিন্তু আপনাদের আগেই বললাম যে কোন কতগুলো ধাপ পার হতে হয় এবং একটি ধাপ পার হওয়ার পরে সাত আট বছর যাই হোক ধাপ পার হওয়ার পরে আপনি একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে চলে গেলে তখন আপনাকে আপনার সাথে অনেক সিক্রেট তারা শেয়ার করে এবং আপনি প্রমিস পত্র থাকবেন এই সিক্রেট আপনি কারোর সাথে শেয়ার করতে পারবেন না সেখানে কি ঘটে আমরা তা জানি না এবং ওই লেভেলে কজন গেছে যারা গেছে তারাই জানে পৃথিবীতে সারা পৃথিবীতে আঠারো লক্ষ লিস্টেড ফ্রি মেশিন আছেন ফ্রি মেশিনে একটি সাইন ব্যবহার করা হয় যেটা কাটা কম্পাসের মতো এরকম ওটা কাটা কম্পাসের মতো আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি এখানে লাইভে ইউটিউবে মুশকিল স্ক্রিন শেপ ফলো আমি জানি না টেকনিকটি তবু আমি আপনাদের এখানে দেখানোর চেষ্টা করব এটা হচ্ছে আপনাদের ফ্রি মেশনের মোটামুটি একটি সাইনের উদাহরণ দেখতে পাচ্ছেন चोक আসুন আপনি আরেকটি চোখ আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে আই অব প্রভিডেন্স এখন আই অব প্রভিডেন্স এবং ফিলমেস এর মধ্যে একটু পার্থক্য আছে এই দেখুন এটা হচ্ছে আই অব প্রভিডেন্স এবং এই পিরামিড এর উপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ख्रिस्टानिटर शुरू बेस पर 
বেশ কয়েকশো বছর পরে এই আই আই অফ প্রভিডেন্স এটা ক্যাথলিক চার্চে এটা প্রচলিত হয় এবং ক্যাথলিক চার্চে প্রচলিত হয়ে আই অফ প্রভিডেন্স টি আই অফ প্রভিডেন্স অফ ট্রিনিটি আকার ধারণ করে এবং সেই ট্রিনিটি আই অফ প্রভিডেন্স টি আমি আপনাদেরকে দেখাবো সেটা হচ্ছে এটি এটি তাহলে আমরা তিনটি বিষয় জানবো সেটা হচ্ছে ফ্রিমেশনের চোখ আই অফ প্রভিডেন্সের চোখ এবং এবং ট্রিনিটি চোখ আমরা এগুলো দেখতে পাচ্ছি সবই এক চোখের ব্যাপার রসুল্লাহ সাল্লামে সাল্লামের হাদিস থেকে স্পষ্ট জানতে পারি আল্লাহ বলেছেন যে আল্লাহ এক চোখা নন এখন অনেকে এটাকে ব্যাখ্যা করেছেন এই হিসাবে বিশেষ করে আহমেদিয়াদের ভিতরে আহমেদিরা বলেছে এটা লিটারেলি শব্দ শাব্দিক অর্থ নিতে হবে এটা স্পিরিচুয়ালি স্পিরিচুয়াল অর্থ নিতে হবে ইত্যাদি যদিও সুন্দর তা মনে করে না এটার থেকে স্পষ্ট বলা যেতে পারে যে অবশ্যই এটা ইসলামিক নয় এটা ইসলামিক নয় ফ্রি মেশনারি এবং যেটাকে বলে আই অফ প্রভিডেন্স এটা ইসলামিক হতেই পারে না কারণ ওরা যেটাকে বলে আই অফ প্রভিডেন্স যেটা খ্রিস্টান ধর্মে যেটাকে বলে এই যে এটা ট্রিনিটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এক দুই তিন এটা ট্রিনিটির আই অফ প্রভিডেন্স এই আই অফ প্রভিডেন্সটাই আসলে আমেরিকান ডলারের উপরে আপনারা দেখতে পান বলে এটা ফাউন্ডিং ফাদার এবং আমেরিকান গভর্নমেন্ট মনে বলতে চায় যে এটা ফ্রি মেশনের মতই দেখতে কিন্তু ফ্রি মেশন না তারা এটা বলে এটা বলে যে আই অফ প্রভিডেন্স অর্থাৎ খ্রিস্টান বিলিফের আই অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা আপনাকে দেখছে এটা সৃষ্টিকর্তার চোখ সৃষ্টিকর্তা আপনাকে দেখছি সব দেখছে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম ত্রিকোণ ত্রিকোণ আপনাকে সব দেখছে এই ত্রিকোণ সব দেখা এটা আমাদের ক্ষণার বচন হয়ে আছে ख्रिस्टान विश्वास प्रथित जार साथ फ्री मेसिन सम्पर्क नहीं बोली दावी कर डलारे अंकन कर चोखर जो बेपारे प्रथम देखल फ्री मेसन जे एक चोख से डलार बिलर एक चोखे चौदह बचर पर फ्री मेसने अंकन शुरू हो दी हे डलार बिलर एक चोख फ्री मेसन सब सम्पर्क होते जेहतु फ्री मेसन चौदह बच्चों फ्री मेसने एक चोखा अंकन शुरू है डलार बिले चित्रांकने रखा चौदह बचर पर अर्थात कलचार टी एक चोख आकार जी कलचार टी কিন্তু ফ্রিমেশনের অনেক আগে আরো অনেক আগে লন্ডনে প্রথম ফ্রিমেশনের লজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তবে মেসেন হচ্ছে তারা যারা কিনা পাথরে পাথর খচে খচে কাজ করতো পাথর পিটি পিটি বিভিন্ন স্ট্রাকচার বানাতো তাদেরকে মেসেন বলা হয় এবং ওদের থেকে এরকম বিশ্বাস ওরা বিভিন্ন অঙ্কন করতো বিভিন্ন জিনিসপত্র বানাতো ওর থেকে আসলে শুরু হলেও এটা আলটিমেটলি একটি গোষ্ঠীতে ব্রাদারহুডে পরিণত হয় যে ব্রাদারহুডের সেন্ট্রালে কি আছে সেটা অনেকে জানে না অনেকে ইয়াল ইউনিভার্সিটির একটি সংগঠনের কথা বলে যে সংগঠনে আসলে এরকম অনেক সিক্রেট সোসাইটি মেম্বাররা সেখানে আছে আমেরিকার অনেক প্রেসিডেন্ট আছে তবে এখানে একটি জিনিস বলতে হচ্ছে যে ডলার বিলটি যখন আঁকা হয়েছিল ডলার বিলে যখন একজন সুইজারল্যান্ড সুইজারল্যান্ড হচ্ছে জার্মানির পাশেই डलार बिले जो एक चोख आका आई अफ प्रविडेंस एवं फ्री मेसने जो आई अफ प्रविडेंस आ चौदह बस पर आका उभय समय इलिमिनातर प्रतिष्ठा जिन जार कार्यदी आंडार आंडारग्राउंड चले जाए जीत कैथोलिक चार्च बैन कर दिए एराम वैशाख उन्नी जीवित छें जिन खूब इम्पोर्टेंट जीवित छें अपना सुनने अबाक हमें আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন আমেরিকান ফাউন্ডিং ফাদার বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন ওনারা সবাই ফ্রি মেডিসিন ছিলেন অবাক হলেও এটি সত্য ওনারা ফ্রি মেডিসিন ছিলেন আমেরিকার ইতিহাসে অনেক প্রেসিডেন্ট 
ফ্রিমেসন ছিলেন স্বশিক্ষিত এবং বিভিন্ন লজে ওনাদের নাম থেকে স্পষ্ট হয় ওনারা ফ্রিমেসন ছিলেন এখন শুনুন কয়েকজন কে কে ফ্রিমেসন ছিলেন ফ্র্যাঙ্কলিন রুজাভেল্ট থিওডার রুজাভেল্ট ওনারা দুজনেই ফ্রিমেসন ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানিকে পরাস্তকারী যে শক্তি তারা সবাই ফ্রিমেসন ছিলেন সবাই বলতে যারা সম্মুখ লাভকের লিডার ব্রিটেনের চার্চিল উইনস্টন চার্চিল উনি ফ্রিমেসন ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালীন এই তিন নেতাই ফ্রিমেসন ছিলেন উইনস্টন চার্চিল ফ্রিমেসন ছিলেন ফ্র্যাঙ্কলিন রুজাগাউট ফ্রিমেসন ছিলেন রাশিয়ার স্ট্যালিন ফ্রিমেসন ছিলেন এবং রাশিয়ার সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট বর্তমানে যেখানে প্রেসিডেন্ট থাকে সেটা উনিশশো শতাব্দীর এইটিন সামথিং ওরা এটা এটা প্রতিষ্ঠা করা বানানো হয়েছিল সেই প্যালেসটি রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট এখনো যেখানে থাকে এবং সেখানেও আপনারা এই আই অফ প্রভিডেন্স দেয়াল অঙ্কিত দেখতে পারবেন স্টালিন উনি ফ্রিমেসন ছিলেন উইস্টার্ন চার্চিন ফ্রিমেসন ছিলেন রুসাভেল্ট ফ্রিমেসন ছিলেন এই তিনজন এক হয়েছিলেন এবং ফ্রিমেসন যেহেতু তিনজন ছিলেন তিনজনই ভাতৃত্ব ছিল বলে আমরা ধরে নিতে পারি রাইট এবং ওনারা মিলে হিটলারকে পরাজিত করেছিলেন আপনারা জানেন আরো সারপ্রাইজ শুন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় উনিশশো সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধর পরপরে উনিশশো সালে আমাদের দেশ তিন টুকরো হয় অর্থাৎ উপমহাদেশ বিভাজিত হয় উনিশশো সালে অবাক করা কিছু কথা শুনুন জওহরলাল নেহরু ফ্রিমেসন ছিলেন আপনারা ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ায় ওদের যে লজ আছে মুম্বাইতে আপনারা অনলাইনে কষ্ট করে অনলাইনে আপনার সার্চ দিয়ে নেবেন নিজেরাই পেয়ে যাবেন নেহরু উনি ফ্রিমেসন ছিলেন ভারতের একজন প্রেসিডেন্ট মুসলিম প্রেসিডেন্ট উনি ফ্রিমেসন ছিলেন দেখে নেন নাম কষ্ট করে সুতরাং আরো জানান বিবেকানন্দ উনি ফ্রি মেসন ছিলেন আমি যে নামগুলো বলবো এই নামগুলো নিয়ে কারো কোন সন্দেহের কোনই অবকাশ থাকবে না কারণ আমি একদম লজের লিস্ট থেকে বলছি আপনার নিজের চেক করে নেবেন বিবেকানন্দ উনি ফ্রি মেসন ছিলেন এখন প্রশ্ন থাকছে জিন্না কি ফিমেসেন ছিলেন এই প্রশ্ন স্বাভাবিক রাইট জিন্না সরাসরি ফিমেসেন ছিলেন এরকম কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না তবে উনি যখন লন্ডনে ছিলেন লন্ডনে উনি যে ফ্র্যাটারিটি ক্লাবের অর্থাৎ ভাতৃত্ব ক্লাবের সদস্য সোশ্যাল ক্লাবের সদস্য ছিলেন ওখানে উনি একজন মহিলাকে আম্মি ডাকতেন ওই মহিলা ফ্রিমেসন ছিল আরো জান মোহাম্মদ আলী জিন্নার প্রথম স্ত্রী উনি বর্তমানে যে ভারতের টাটা ইন্ডাস্ট্রি এই টাটা ইন্ডাস্ট্রি তারাও ফ্রিমেসন এই টাটা ইন্ডাস্ট্রির ফ্যামিলির মেয়ে ওনার প্রথম স্ত্রী ওনার দুটো বিয়ে করেছেন প্রথম স্ত্রী এই প্রথম স্ত্রী ওনারা ওনারা টাটা পরিবারে ছিলেন এবং টাটা পরিবার ফ্রিমেসন তাই মোহাম্মদ আলী দিনের সরাসরি ফ্রিমেসন না হলেও ফ্রিমেসন হতেও পারে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে তাহলে দেখা যাচ্ছে বিশ্ব রাজনীতিতে ফ্রিমেসনদের প্রভাব অত্যন্ত কঠিন তবে ইলুমিনাতি শয়তান উপাসক এটা বলার ক্ষেত্রে অনেক ফিলসফাররা দ্বিমত পোষণ করেন যেমন অ্যাডামকে অ্যাডাম ওইসবকে ওনারা অনেকেই মনে করেন উনি একজন গ্রেট থিঙ্কার ফিলসফার দার্শনিক রেশনালিস্ট কিন্তু সকল ধর্মীয় নেতার বিষয়ে এই বিষয়ে স্পষ্ট ক্যাথলিক চার্চ যাদেরকে অ্যান্টি ক্রাইস্ট বলে বা যাদেরকে আমরা দরজাল বলি যাকে আমরা দরজা বলি তা মনে মনে করি 
রসুল্লাহাম যে সকল কথা ওয়ার্নিং দিয়ে গেছেন তার ভিতরে এক চোখের ব্যাপারটি আমি যেটা দেখলাম যে হাদিস অনুসারে এটা এই গোষ্ঠীকে আসলে ইসলামিক বলা যাবে না এতটুকু নিশ্চিত তবে অবাক করা হচ্ছে যে আমাদের উপমহাদেশের ফাউন্ডিং ফাদাররাই আসলে বিশেষ করে জওহরলাল নেহরু ফ্রিমেশন ছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই ভয়ঙ্কর ব্যাপার স্বামী বিবেকানন্দ উনি ফ্রিমেশন ছিলেন ভয়ঙ্কর ব্যাপার এবং এগুলো সবই লিস্ট থেকে স্পষ্ট আমি আপনাদেরকে যে সকল লিস্টগুলি বলছি একেবারে লজ এর বিশ্বাস করে না তবে এরা কেন এদের টপ সিচুয়েশন এরা সিক্রেট রাখে সেটা একটি প্রশ্ন অনেক অর্গানাইজেশন ওয়ার্ল্ড এর রয়ে গেছে পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন গুলি সিক্রেটিভ বিল্ডেন বার্গ গ্রুপ সম্পর্কে আমি আপনাদের পরে এবার বলবো তবে আজকে এলুমিনাতির সম্পর্কে ফিলমেশন সম্পর্কে আপনাদের কি বললাম তবে এলুমিনাতি কেউ যদি আপনাদেরকে বলে যে অমুক এলুমিনাতি ওই ওরা এলুমিনাতি এটার কোনো আসলে স্পষ্ট কোনো বেসিস আপনাদেরকে কেউ দিতে পারবে না অনেকে অনেক অনেক সময় ইহুদিদেরকে এক গোষ্ঠী ইলুমিনাতি বলেছে অনেক সময় ব্যাংকারদেরকে ইলুমিনাতি বলেছে অনেক সময় কমিউনিস্টদেরকে কেউ ইলুমিনাতি বলেছে কিন্তু স্পষ্টভাবে ইলুমিনাতি কারা এটা এভাবে বলা যাবে না তবে সতেরোশো চৌরাশি খ্রিস্টাব্দের পরে ইলুমিনাতির কোনো স্পষ্ট এক্সিস্টেন্সের প্রমাণ আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারেনি তবে ফ্রিমেশনের সদস্য অনেকেই দিয়েছে এগুলো বাকি সবই কনসপিরেসি থিওরি বলে আমি মনে করি আজকে এতটুকু থাকুক আর আজকে লাইভ প্রশ্ন না হয় নাই নিলাম আর একদিন কথা হবে তবে কালকে আমি আপনাদেরকে বিল্ডেন বা গ্রুপ সম্পর্কে যারা বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে শক্তিশালী সিক্রেটি গ্রুপ বলে আমি মনে করি আমি তাদের ব্যাপারে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করবো ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবরাকাতুহ